आज आर एस गे टूर तृत्य दिन भिडियो नहीं कल जोशीडी छम जो होटेल कल अपन देखल ना वही होटे से होटेल सम्बन्धे विस्तारित किुण पर जाना एन आपात तो सबाई चान टान सर बाबार मंदिर जाजो दीते होटेल के बैरिए बड़ रस्तार मुख्य अटो निलो एम मंदिर पर्त भाड़ा पर हेड कूड़ी टाक अटो बुक कर निल भाड़ा पड़ल प्रति अटो एकश टाक टो चालक बोलें श्रावण मासे पुजो देवर लाइन ना कि एत दूर चले आसे एसे पहुंचे गलम मंदिर एखने अटो थे नामते हल ब्रिजे नीचे सारी सारी दोकान तरह मध्य एक दोकान पुजो सामग्री के निल এবার ব্রিজের মুখ থেকে ফুল মালা কিনে নিয়ে ফুট ব্রিজ ধরে এগিয়ে চলেছি মন্দিরের দিকে মন্দিরে ঢোকার এটাই রাস্তা প্রথমে এরকম ফাঁকা ফাঁকা দেখে বেশ খুশি হচ্ছিলাম আসল হোটেল থেকে বলেছিল তিন চার ঘন্টার সময় লাগবে মন্দিরে পুজো দিতে ভাবছিলাম এত ফাঁকা যখন তখন আর হয়তো অত সময় লাগবে না কিন্তু ভুলটা ভাঙল খুব শিগগিরই ভেতরে ঢুকে দেখি জনসমুদ্র লাইন একে বেঁকে চলেছে তো চলেছেই এখানেই শেষ নয় ভাবলাম সিঁড়ি দিয়ে নেমেই মূল মন্দিরে ঢোকার লাইন কিন্তু না ওপরে যেরম বিশাল এলাকা জুড়ে লাইন একে বেঁকে এগিয়ে চলেছে নিচেও ঠিক ওই রকমই আরও একটা বিশাল জায়গায় অতগুলো লাইনই পেরোতে হবে আমাদের तब फूड ब्रिजे उठार आगे अने के बोलें आढ़ाई टाक भिआईपि टिकिट केटे ताड़ाड़ी मंदिर जबार व्यवस्था आश्वर दर्शन करते एकटुकु परिश्रम तो कराई जाए तई भिआईपि कोटा ना गए लाइने दाणाल এতক্ষণে এসে পৌঁছলাম মূল মন্দিরের কাছাকাছি দর্শন করে পুজো দেওয়া হল বিভৎস ভিড় ধাক্কা ধাক্কি প্রচন্ড এবার মন্দির চত্বরেই আশেপাশে অন্যান্য মন্দিরগুলো দেখলাম চলেছি প্যারাগুলি ধরে প্যারা কেনার প্ল্যান রয়েছে আমাদের এখানে প্রচুর খাবার দোকানও রয়েছে কিন্তু শিবম প্যাঁড়া ভাণ্ডার এই দোকান থেকে কিনে নিলাম প্যাঁড়া ওনারা চেখে দেখতে বললেন দু ধরনের প্যাঁড়াই খেয়ে দেখলাম একটা হলো ক্ষীর প্যাঁড়া আর একটা হলো কেশর প্যাঁড়া দুটোই বেশ ভালো খেতে তবে কেশর প্যাঁড়াটাই বেশি ভালো খেতে কিন্তু ওটা বেশি দিন থাকবে না তাই ক্ষীর প্যাঁড়াটাই নিলাম ক্ষীর প্যাঁড়া হচ্ছে সাড়ে তিনশো টাকা কেজি 
আর কেশর প্যানা চারশো কুড়ি টাকা এবার যাচ্ছি লাঞ্চ করতে টোটো নিয়ে চলে এলাম টাওয়ার চকে পথে যেতে যেতে চোখে পড়ল এই বাংলা পাঠাগার গুগল সার্চ করে বোনপো বলল ইম্পিরিয়াল হাইটস রেস্টুরেন্টের কথা তো ওখানেই সারা হলো লাঞ্চ রেস্টুরেন্টের ভেতরটা একবার দেখে নিন খাওয়া দাওয়া সারতে সারতেই বিকেল হয়ে গেল তাই আর হোটেলে ফিরে না গিয়ে সবাই চললাম নলাক্ষা মন্দির দেখতে এই মন্দির তো আবার সন্ধ্যেবেলা বন্ধ হয়ে যাবে নলাক্ষা মন্দিরটি রানী চারুশিলা দেবী দ্বারা নির্মিত হয়েছিল যিনি কলকাতার পাথুরিয়া ঘাটার বাঙালি রাজ পরিবারের সদস্যা ছিলেন চারুশিলা দেবী তার স্বামী অক্ষয় ঘোষ এবং পুত্র যতীন্দ্র ঘোষকে অকালে হারিয়েছিলেন এটি তার জীবনকে ধ্বংস করে দিয়েছিল যার ফলে শান্তির সন্ধানে তিনি চলে এসেছিলেন দেওঘরে তো এই দেওঘরে থাকাকালীনই চারুশিলা দেবী সাধক বালানন্দ ব্রহ্মচারীর সঙ্গে দেখা করেন যার আশ্রমেও তিনি কিছুদিন ছিলেন তারই পরামর্শে এই নলাক্ষা মন্দির নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেন তিনি এই নির্মাণের জন্য ন লাখ টাকা মঞ্জুর করেছিলেন যার জন্যই এই মন্দিরটির নাম হয় নলাক্ষা মন্দির মন্দিরটি তৈরি হয়েছিল উনিশশো সালে নলাক্ষা মন্দির থেকে বেরিয়ে এবার যাচ্ছি বালানন্দ ব্রহ্মচারী আশ্রমে এই আশ্রম মন্দিরের খুব কাছেই হেঁটেই চলে এলাম এই আশ্রমে এখানে ভেতরে যেহেতু ছবি তোলা যে নিষেধ তাই ছবি তোলা যায়নি আশ্রম থেকে বেরিয়ে অটো নিয়ে চলে এলাম টাওয়ার চক
ঠান্ডাটা বেশ চাঁকিয়ে পড়েছে আর সেই সকালে বেরিয়েছি তো সবাই তাই ক্লান্তি আর শীত এই দুটোরই রেমিডি হিসেবে একটু চা খাওয়া হলো এখানে চা খেয়ে একটু স্বস্তি পাওয়া গেল কাল শিমুলতলা যাবার গাড়ির ব্যবস্থা করে ফিরলাম সবাই হোটেলে একটা স্করপিও গাড়ি ঠিক করা হলো যাতে করে আমরা কাল শিমুলতলায় সাইট সিন করে ধানবাদে চলে যাব কারণ পরশু আমাদের ফেরার ট্রেন ধানবাদ থেকে গাড়ি ভাড়া ঠিক করা হলো সে নেবে ছ টাকা হোটেলে ফিরে কিছুক্ষণ গল্প গুজব হলো আসলে আজ সবাই খুবই ক্লান্ত ছিলাম তাই একটু তাড়াতাড়ি ডিনার সেরে সবাই শুয়ে পড়লাম আর চতুর্থ দিন চলুন আপনাদের এই হোটেল পালকের রুম ট্যুরটা দিয়ে দিই এই ঢুকলাম ঘরে এই খাট খাটটা যদিও ডবল বেড কিন্তু বেশ বড়ই ইং সাইজ খাট তিনজনেই শোয়া যাবে পাশে ড্রেসিং টেবিল তার পাশে সোফা দুজন বসা যাবে এটা বাথরুমের দরজা পরে দেখাচ্ছি এই টিউবলাইট রয়েছে এসি রয়েছে দুটো পাখা লাগানোর ব্যবস্থার একটা লাগানো আছে আর এখানে কোনো পাখা লাগানো নেই মাথার কাছে একটা প্লাগ পয়েন্ট আছে আর আর ওখানে একটা প্লাগ পয়েন্ট আছে এখানে গিজারের সুইচ আর বাথরুমের সুইচ এবার বাথরুমের ভেতরটা দেখি ছোট বাথরুম খুবই ছোট ওয়েস্টার্ন টয়লেট রয়েছে ঢুকেই মাদিকে রয়েছে বেসিন আর গিজার আছে কিন্তু তা কাজ করছে না তাই এই কনকনে ঠান্ডায় দুদিনই ঠান্ডা জলেই চান করতে হলো এই হলো বাথরুম এই রুমগুলোর ভাড়া ছিল সতেরোশো টাকা করে আজ আমরা চলেছি শিমুলতলা শিমুলতলা বিহার রাজ্যের মুঙ্গের জেলায় অবস্থিত শিমুলতলার একসময় বাঙালির সাহিত্য এবং সংস্কৃতিতে একটা বিশেষ জায়গা করে নিয়েছিল সত্যজিৎ রায় মহাপুরুষ তরুণ মজুমদারের দাদার কীর্তি এবং আরও অনেক কিছু বাংলা চলচ্চিত্রের শুটিং হয়েছিল এই শিমুলতলাতে বাঙালির পশ্চিম বলতে শিমুলতলা মধুপুর বা দেওঘরকেই বোঝাত চলে এলাম আজকের আমাদের প্রথম গন্তব্য শিমুলতলা লাট্টু পাহাড় এই সেই লাট্টু পাহাড় গাড়ি করেই পৌঁছে গেলাম পাহাড়ের পাদদেশে আসলে নাম লাট্টু পাহাড় হলেও এটি কিন্তু একটি টিলা দূরে দেখা যাচ্ছে রাজবাড়ি পরের গন্তব্য ওখানেই যদিও গোনা হয়নি তাও ষাট সত্তরটা সিঁড়ি হবে বোধ হয় দিয়ে উঠে পৌঁছে গেলাম লাট্টু পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় রয়েছে একটি শিব মন্দির লাট্টু পাহাড়ের চূড়া থেকে চারপাশটা দেখুন অপূর্ব লাগছে মৃদু বাতাস শীতের রোদ এই পরিবেশকে আরো মনোরম করে তুলেছে পাহাড়ের মাথায় কিছুক্ষণ কাটিয়ে কিছু ছবি টবি তুলে পাহাড়ের চূড়ার সৌন্দর্য উপভোগ করে এবার নেমে চললাম এবার চললাম শিমুলতলার দ্বিতীয় অবশ্য দ্রষ্টব্য রাজবাড়ির উদ্দেশ্যে শিমুলতলার মূল আকর্ষণ দুটির আরেকটি হলো এই রাজবাড়ি 
এই সুবিশাল প্রান্তরের মাঝে এই বিশাল রাজবাড়িটি এখন একটি ভগ্নস্তূপের আকারে পড়ে আছে রাজবাড়ির কিছুই আর বিশেষ অক্ষত নেই শুধুই বাইরে থেকে দেখা কুড়ি পঁচিশটা সিঁড়ি পর্যন্ত ওঠা সম্ভব হলো তার পরের অংশ পুরোটাই ভগ্নাবশেষ এখানেই তো দুর্গেশকরের গুপ্তধন ছবির শুটিং হয়েছিল আবির চ্যাটার্জির অভিনীত সেই শুটিং স্পটে দাঁড়িয়ে নিজেদের কিছু ছবি তোলা আর ভিডিও করা তো ম্যান্ডেটারি ছিলই এই হলো রাজবাড়ির পেছন দিক ঘোরাঘুরি করে এবার সবাই খুবই খিদে পেয়ে গেছে তাই আমরা চলে এসছি স্টেশন রোডে খাওয়া দাওয়ার করতে চলে এসেছে খাবার লুচি তরকারি আহ গরম গরম ভেজে দিল অপূর্ব লাগছে কিন্তু চলুন একবার চট করে আপনাদের শিমুলতলা স্টেশনটা দেখিয়ে দিই এই হলো শিমুলতলা স্টেশন যারা ট্রেনে আসতে চান তারা ট্রেনে করে এসে শিমুলতলা স্টেশনে নামতে পারেন আর বেরিয়েই সামনে অটো টোটো রয়েছে নিয়ে শিমুলতলা ভ্রমণ করতেই পারেন এবার আমরা চলেছি আমাদের পরবর্তী গন্তব্য ধারারা ফলস বা ধারারা জলপ্রপাত দেখতে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে জলপ্রপাতের মৃদু শব্দ বেশ একটা মনোরম অনুভূতির সঞ্চার করছে
ওপরে বেশ কিছু মন্দির রয়েছে দেখলাম সবই ঘুরে ঘুরে মহাদেবেরই মন্দির এবার আমরা শিমুলতলার সব দেখে বেরিয়ে পড়লাম ধানবাদের উদ্দেশ্যে গাড়িতে চলতে চলতে বছরের শেষ সূর্যাস্তের সাক্ষী হলাম পৌঁছে গেলাম ধানবাদ আমরা গাড়িতে অনলাইনে হোটেল দেখছিলাম তো খুঁজতে খুঁজতে এসে পৌঁছে গেলাম তাকে বলছে ব্যাংক চক চলুন আপনাদের রুম টুকটা তাহলে দিয়ে দিই ঢুকলাম দরজা দিয়ে এটা ওয়াশরুম পরে দেখাচ্ছি মিরার ক্যাবিনেট ট জানলা পরে দেখাচ্ছি ল্যাম্প বেড সাইড ল্যাম্প বেড ডাবল বেড আমরা একটা এক্সট্রা বেড নিয়েছিলাম এটা সেইটা একটা কট দিয়ে দিয়েছে এক্সট্রা কট এই 
Fan. टयलेट किट दिए शावर बात शैम्पू इटा वेस्टर्न कमोड टावल टावल बाथिंग स्पेस बाथिंग स्पेस डिनार्डर दिए तंदूरी रुटी देहती चिकेन और ये सलाड रही संगे पिकेल रही मर्निंग एंड हैपी निर सबा के चले रूफटपे ब्रेकफास करते ब्रेकफास तो कमप्लीमेंटरि तो कल तो सारा रत एखे पार्टी होचे जथेष आवाज़ पासी सारा रत धरे ही तो चलू अपन एक बार पुरोटा देखिए दी जैगा भीषण जमजम चलो ब्रेकफास करते करते अपन कैकटा तथ्य जान रखी एखान स्टेशन दूरत दस मिनट मत है कल के इच्छे कर जगहते ही जाते आज के जावर समय चटकर स्टेशन पहुँचे जो पर सेंटर पॉइंट मलर ठीक पास ही होटेल और हमारे होटेल के जस्ट देखा जाल्टो दिखे गुरुद्वारा रही है और आशेपाशे अनेकगुल खबर दोकान बस भलो कैकटा मिष्ट दोकान रही है जैगा भीषण जमजम हमें बैरिए पड़े एड़ी फिर एन दोपुर बेला ट्रेन छो जैटार नाम तो बैंक चक अपन आगे ही पहुँचे गलम धानबाद स्टेशन होटेल के दोटो टोटो भाड़ा कर नहीं प्रत्येक टोटो एकश टाक निल स्टेशन अब्दि ट्रेन झेड़े दिल धानबाद सठिक समय
ছোট ছোট টিলাগুলো দূরে সরে যাচ্ছে আমাদের থেকে আমাদের ভ্রমণ শেষ ঘরে ফেরার পালা আমার এই ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক করবেন আর আমার পাশে থাকবেন আপনারা আজকের মতো টাটা